Dear students, uh, welcome to Dr. TCS Career Guidance. So today we are going to discuss uh, other than IITs and NITs. So, we are under JE means prepare out tomorrow. So, now that we are under all the best. So, we are under good. 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 We are under ఐఐటీస్ అన్ఐటీస్ కూడా రీసెంట్గా కొత్తగా వచ్చాయి సో కొత్తగా వచ్చిన ఐఐటీస్ అన్ఐటీస్ అన్నా కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి కాలేజీలు కూడా చాలా మంచి కాలేజీలు మంచి ప్యాకేజ్ ఉందన్నమాట సో కాబట్టి సో ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడగలరు సో వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీసీఎస్ కెరియర్ గైడెన్స్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు నేను చెప్పబోయే కాల్ వచ్చేసి త్రిబుల్ ఎయిటీ హైదరాబాద్ సో త్రిబుల్ ఎయిటీ హైదరాబాద్ గురించి చెప్పినట్లయితే ఇది వచ్చేసి మీకు నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది టోటల్ ఏరియా వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్ ఎకర్స్ ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ కూడా ఇక్కడ జేఈ మెయిన్ ద్వారా జరుగుతుంటుంది ఎన్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ తీసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది ఇది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ర్యాంకు సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉందన్నమాట సో యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఈసీ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ సిఎస్సి థర్టీ ల్యాక్స్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఫీజు వచ్చేసి పర్ ఇయర్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అనమాట విత్ హాస్టల్ అండ్ మెస్ అన్ని కలుపుకొని సో ఇది కూడా చాలా మంచి కాలేజీ మన దగ్గర ఉన్న కాలేజీ ఐఐటీ హైదరాబాద్ అనేది సో ఇక్కడ రీసెర్చ్ అనేది ఇక్కడ బాగా జరుగుతుంటుంది అనమాట సో కాబట్టి దీన్ని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ కాలేజ్ సో త్రిబుల్ ఎయిటీ బెంగళూరు సో త్రిబుల్ ఎయిటీ బెంగళూరు వచ్చేసి మీకు నైన్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది టోటల్ ఏరియా వచ్చేసి నైన్ ఎకర్స్ ఉంటుంది ఇది కూడా అడ్మిషన్ వచ్చేసి మీకు జేఈ మెయిన్స్ ద్వారాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని స్పెషల్గా వాళ్ళదే ఒకటి కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అది బీ కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పేసి దీని ర్యాంక్ వచ్చేసి మీకు సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది సో ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మీకు హయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మీకు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఈసీ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ సిఎస్సి వచ్చేసరికి మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది సో ఇక్కడ ఫీజు వచ్చేసి మీకు పర్ యానం ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ ప్లస్ మెస్ అనమాట అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్లాస్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఐఐటి అలహాబాద్ సో ట్రిపుల్ ఎయిటీ అలహాబాద్ సో ఇది వచ్చేసి మీకు నైన్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ ఎకర్స్ సో పెద్ద క్యాంపస్ ఇది వచ్చేసి సో ఈ అడ్మిషన్స్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ జోసా అండ్ సిఎస్ఏబి ద్వారా అవుతుంది సో జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు వీళ్ళు సో ఇక్కడ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి మీకు ఎయిటీ సెవెన్ ఉంది సో ప్లేస్మెంట్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ హయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అండ్ యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ అండ్ యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఐటీ సో ఇక్కడ సిఎస్సి లేదు ఇక్కడ ఐటీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉందన్నమాట సో ఇది కూడా చాలా మంచి కాలేజీ అదేవిధంగా మీకు తీసుకున్నట్లు ఇంకో కాలేజ్ వచ్చేసి మీకు ట్రిపుల్ ఐటీ ఢిల్లీ ఇది వచ్చేసి మనకి టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిపోయింది అండ్ ఏరియా వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ ఉంటుంది సో ఎన్ఐఫ్ఐ ర్యాంక్ వచ్చేసి మీకు సిక్స్టీ త్రీ ఉంది అండ్ ఇది చుట్టుపక్కల ఢిల్లీకి చుట్టుపక్కల అండ్ ఢిల్లీలో ఉండే వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కువ ఈ కాలేజీనే సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సీట్స్ కూడా ఎక్కువ వాళ్ళకే ఉంటాయి బట్ జేఈ త్రూ జేఈ మెయిన్స్ అండ్ ఢిల్లీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాసి కూడా ఇంట్లో మనం జాయిన్ కావచ్చు సో ఈ ఎన్ఐఆర్ ర్యాంక్ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి థర్టీ నైన్ ల్యాక్స్ ఉందన్నమాట అండ్ యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసరికి మనకి ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫీజు వచ్చేసి పర్ ఇయర్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ ప్లస్ మెస్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాలేజ్ వచ్చేసి మనకి ట్రిపుల్ ఎయిటీ లక్నో సో ఇది వచ్చేసి మనకి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది సో ఫిఫ్టీ ఎకర్స్లో ఉంటుంది సో కౌన్సిలింగ్ వచ్చేసి మీకు జోసా అండ్ సిఎస్ఏ మీద జరుగుతుంది అనమాట సో ప్లేస్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే హయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మనకి థర్టీ నైన్ ల్యాక్స్ ఉంది సో యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి ఓవరాల్గా మనకి సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ దీని ఫీజు కూడా త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉంటుంది పర్ ఇయర్ ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ అండ్ మెస్ సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఐఐ లక్ష లో కూడా మీరు ఎస్టాబ్లిష్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో కాలేజ్ వస్తారు కల్లా మీకు డీ డిటియు సో ఢిల్లీ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ సో ఇది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ కాలేజ్ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఏరియా వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్
సెవెంటీన్ టు నైన్టీన్ ల్యాక్స్ వర్క్ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ కాలేజ్ వర్క్లో మీకు పీఈసి పంజాబ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సో ఇది వచ్చేసి మీకు ఓల్డ్ కాలేజ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది అండ్ ఇది వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎకర్స్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మీకు జోసా ద్వారా అండ్ సిఎస్ఏపి ద్వారా అండ్ జేఈ మెయిన్స్ ఎంట్రన్స్ ద్వారా ఇక్కడ మీరు సీట్ తీసుకోవచ్చు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి సెవెంటీ అండ్ ప్లేస్మెంట్ హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ మీకు ఫార్టీ టూ ల్యాక్ ఉండండి యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఆన ఎనీ అదర్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి మనకి లెవెన్ ల్యాక్స్ ఉందన్నమాట సో ఓకే నెక్స్ట్ కాలేజ్ వచ్చేసరికల్లా మీకు వచ్చేసి ట్రిపుల్ ఐటీ ఏం అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇది వచ్చేసి మీకు టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది వన్ సిక్స్టీ ఎకర్స్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా కౌన్సిలింగ్ వచ్చే జోస్ అండ్ సిఎస్ఏపి ద్వారా జరుగుతుంది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ గురించి వన్ నాట్ సిక్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ సెవెంటీన్ టు నైన్టీ ల్యాక్స్ సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పిపోయేది ఏంటంటే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ అనేది దాన్ని మీరు అంత సీరియస్గా తీసుకోవద్దు చేసి మీరు మీకు మీరు అనుకున్న బ్రాంచ్ ఉందా లేదా లేకపోతే మీరు అనుకునేటువంటి ప్యాకేజ్ వస్తుందా లేదా మాత్రమే చూడండి సో ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ అనేది అటు ఇటు మారుతూ ఉంటుంది తప్ప దాన్ని మీరు చూడండి కానీ అంత సీరియస్గా తీసుకొని కాలేజీలు మాత్రం జడ్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ముఖ్యంగా మీరు అనుకున్న బ్రాంచ్ ప్లేస్మెంట్స్ మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుందా లేదా మాత్రమే చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కాలేజ్ వచ్చేసరికి మీకు బిట్స్ సో దట్ మీన్స్ బిట్స్ పిల్లర్ అని అంటుంటారు కదా అదే కాలేజ్ అనమాట సో బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ వచ్చేసి ఇది కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఉంది సో ఏరియా వచ్చేసి త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎకర్స్ చాలా పెద్ద క్యాంపస్ ఇది అండ్ దీని కౌన్స్ ఈ ఎగ్జామ్ మీరు బిట్సాట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారానే మీకు ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది ఎన్ఐ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ఉంది హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఫార్టీ నైన్ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి మీకు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ల్యాక్ ఉంది నేను సిఎస్సీకి తీసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంటుంది సో ఈ బిట్సార్ ద్వారా రాసినట్లయితే నాట్ ఓన్లీ ఈ బిట్స్ పిల్ అని మీకు బిట్స్ క్యాంపస్ హైదరాబాద్లో గోవాలో ఉందన్నమాట సో ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా మీరు గోవా అండ్ హైదరాబాద్లో కూడా మీరు సీట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కాలేజ్ వచ్చేసరికి మీకు బిట్స్ బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మిశ్రా అని చెప్పేసి ఇది రాంచీలో ఉంది జార్ఖండ్లో ఉంది సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది సో సెవెన్ ఎయిటీ ఎకర్స్లో ఉంది చాలా పెద్ద క్యాంపస్ సో కౌన్సిలింగ్ కూడా దీని కూడా బిట్సార్ ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసరికి హైయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మీకు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంది అండ్ యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసి లెవెన్ ల్యాక్ ఉంది మీకు ఇయర్లీ యావరేజ్ ఫీజ్ వచ్చేసరికి మీకు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ల్యాక్ పర్ ఇయర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ కమింగ్ టు తఫాల్ యూనివర్సిటీ సో ఇది వచ్చేసి మీకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది ఏరియా త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్లో ఉంటుంది అండ్ లొకేషన్ వచ్చేసి పటియాలా ఇది అడ్మిషన్స్ మీకు ట్వెల్త్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ద్వారా మరియు జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు అనమాట సో ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజ్ గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్ ఉంది అండ్ మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్ ఉంది అదర్ బ్రాంచెస్ అండ్ ఫీజ్ వచ్చేసి మీకు ఫోర్ టు సిక్స్ ల్యాక్ పర్ ఇయర్ ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా మంచి కాలేజ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే సివైపి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ పూణే సో ఇది వచ్చేసి మీకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ కాలేజ్ సో ఫస్ట్ మెకానికల్ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ అయినటువంటి ఫస్ట్ కాలేజ్ అనమాట ఇండియాలో ఇది సో థర్టీ సిక్స్ ఎకర్స్లో ఉంటుంది అనమాట పూణేలో ఉంది అడ్మిషన్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా అండ్ జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా కూడా మీరు ఉందనుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి మనకి థర్టీ నైన్ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి మనకి సెవెన్ టు ఎయిట్ ల్యాక్ ఉంది అండ్ ఫీజ్ వచ్చేసి మీకు నైన్టీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్ ఇయర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్యాంపస్ వచ్చేసరికి మీకు ఎల్ఎన్ఎంఐటి సో ది ఎల్ఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటారనమాట ఇది కూడా మీకు టూ థౌసండ్ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది హండ్రెడ్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ జైపూర్లో ఉంటుంది అనమాట అడ్మిషన్స్ వచ్చేసి మనకి జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా దొరుకుతాయి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ వన్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ
సో స్టూడెంట్స్ ఇవి వచ్చేసి కొన్ని నేను సర్చ్ చేసి మీకోసం ఇచ్చినటువంటి కాలేజెస్ సో ఇవి కాకుండా మనకి మన తెలంగాణ ఆంధ్రాలో కొన్ని ఓల్డ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి సో మీరు అనుకున్న బ్రాంచ్ కనుక మీకు రాకున్నట్లయితే ఐఐటీస్ కానీ ఎన్ఐటీస్ కానీ ఇలాంటి కాలేజీలు మీరు రాకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ కానీ లేకపోతే మనకి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి ఆంధ్ర కాలేజ్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి కొన్ని పాత ఓల్డ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి సో అక్కడ కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వాటిని కూడా మీరు చూడవచ్చు సో మన సౌత్ ఇండియాలో సరికల్లా మనకి తమిళనాడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ కేసెట్ రాస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్న యూనివర్సిటీ కానీ కొన్ని మంచి కాలేజీలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీరు రాయచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను వచ్చేసి మీకు కొన్ని లో ఫీజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ ఏదైతే మన రీసెర్చ్కి అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసినటువంటి కొన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో వాటి గురించి కూడా చెప్తాను సో మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కింద కామెంట్ చేయండి సో హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ యూ చిల్డ్రన్ సో మీరు జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి టెన్షన్ పడద్దు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి రాయండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాం